Ano nga ba ang nagbabadyang panganib sa pagsabog ng Bulkang Taal? It's time, Soli Dodgers! Welcome to Watchlight kung saan asintado ang bawat kaalaman. Ang Pilipinas ay nakapaloob sa Pacific Ring of Fire at ito ay nagdudulot upang magkaroon ng iba't ibang klase ng bulkan sa ating bansa. Mayroong 53 aktibong bulkan sa bansang Pilipinas at isa na rito ang sikat na Taal Volcano na makikita sa Batangas. At nito nga lang, January 12, 2020, itinaas na ng Philbox sa Alert Level 4 ang status ng Bulkang Taal. Dahil sa ngayon, patuloy ang pagbuga nito ng maitim na usok, maging Stromboli Fire na nagdudulot sa pagulan ng ashes o abo na nagiging putik sa mga karatig bayan, maging sa Manila, dala ng hangin mula sa Tagaytay. At napakaitim ng mga patak nito. Kanina nga lang, madaling araw habang nagbabiyahe kami, ganito na ang senaryo. Kaya, mag-ingat lahat ng mga biyahero. Ano naman kaya ang ibig sabihin ng Alert Level 4 patungkol sa bulkan? Ang ibig sabihin nito, maaaring makarana sa isang lugar ng lubhang napaka mapanganib na pagputok ng isang bulkan na ang posibleng maging senaryo ng bulkang taal ay ang nakaraang pagputok nito noong 1911 kung saan lumikha ito ng napaka mapanganib na fire plastic density current nang ibig sabihin nito ay malakas na pagbuga ng abo, bato at volcanic ash na siyang dahilan ng maaaring pagbuo ng volcanic tsunami mula sa pagputok ng bulkan. Maaari ring magkaroon ng pagbiyak ng kalupaan. Ang Bulkang Taal ay nabuo dahil sa pagbangga ng dalawang tectonic plates. Limang daang libong taon na ang nakakalipas sa kapuloan ng Luzon. Ang Taal Volcano ang pangalawa sa pinakaaktibong bulkan sa ating bansa na mayroong 33 recorded eruptions mula pa noong 1572 hanggang sa kasalukuyan. Naitala ang pinakabayulenteng pagsabog nito noong 1911 na umabot ang abo nito hanggang sa kamay nilaan. Ang Taal Volcano ang isa sa pinakamaliit na bulkan sa mundo na may taas lamang na 311 meters. Ito ay matatagpuan sa Tagaytay Ridge at base sa datos ng Philbox, umabot sa mahigit limang daang katao ang nasawi sa pagsabog ng sabing bulkan noong 1911. Ang huling eruption ng Taal ay noong October 1977, kaya ito tinawag ng Philbox na Decay Volcano nangangahulugang kailangan itong pag-aralan ng mabuti upang mapaghandaan ang sakunang magiging dulot nito. Itong bombom lake o mas kilala ngayon bilang Taal Lake ay naging sikat sa mga turista dahil napakagandang tanawin nga naman at ang lawa na ito ang bumubuo sa kaldera ng Taal. Ang lawa na ito ay mahalaga rin sa mga mamamayan. Hindi lamang nakakatulong ito sa paglago ng turismo sa lugar. Nakakatulong din ito sapagkat tahanan ito ng iba't ibang uri ng isda, natawilis at tilapia. Dahil nga pangalawa ang Taal sa Mayon Volcano bilang pinakaaktibong bulkan, nagkakaroon pa rin ito ng mga volcanic activities. Itinaas ng Philbox ang Alert Level 1 noong October 2019 sapagkat nagkaroon ng labing siyam na pagyanig sa loob ng isang araw sa mga karatig na lugar nito. Kahit hindi pa man ganun kalakas ang mga pagyanig at hindi pa nagpapakita ng senyales, inabisuhan na ng lokal na pamahalaan na mag-ingat ang mga residente, lalong-lalo na ang mga mangingisda sa Taal Lake. At ito ang trivia, dahil ang akala ng marami, ito ang Taal Volcano. Gaya ng mga nakikita natin sa mga pictures at postcards, pero mali pala tayong lahat. Ito pala ang tinatawag na bininti ang malaki. Dahil sa lawa kung saan makikita ang Taal Volcano ay maraming elevations na nasa paligid nito at isa na nga rito ang binintiang malaki na mayroong 161 meters ang lapad. Ito naman ang tinatawag na Mount Tabro na may 68 meters. Ito ang Mount Tibag na may 29 meters. Ito ang Mount Mataas na Gulod na may 150 meters. Ito ang Mount Ragatan na may 83 meters at ito ang Mount Pirapirasu na may 50 meters at nandito pala banda ang Bulkang Taal na may 238 meters naman ang lapad. Sa mga kuhang ito ng mga netizens, makikita ang nagngangalit na panahon dala ng pagsabog ng Bulkang Taal. Perfect picture sana, ngunit sadyang nakakatakot. Ayon sa isang alamat, pinaniniwalaan ng mga matatanda roon na noong unang panahon, ang bayan ng Tagaytay ay pinamumunuan ng isang matanda, ngunit makapangyarihang lalaki. 
at siya ay nagngangalang sila kantaal. Iginagalang ng mga taong bayan sila kantaal sapagkat siya ay matalino at makatarungan sa kanyang pamamahala. Halata nga na isang magaling na pinuno ang matanda sapagkat ang kanyang bayan ay maunlad at maasenso. Maayos ang pamamalakad sa bayan at walang balita ng mga kaguluhan dahil sa malaking respeto nila kay Lakantaal. Maganda rin ang komersyo ng lugar. Maganda at masagana ang kanilang mga ani kung kahit nakakapamunga sila ng mga kape, abokado at iba pang mga bungang kahoy. Ngunit isang araw, dalidalim pinulong ng matanda ang kanyang mga tapat na tagasunod. Dinala ni Lakantaal ang mga alagad sa isang liblib na parte ng kakahuyan. Pinagsabihan ng matanda ang mga ito na pinagbabawalan na niya ang sinuman na magpunta sa tuktok ng bundok na kanyang itinuturo. Sa malayo ay mapapansin na ang bundok ay luntian at sagana sa mga punong kahoy. Dahil sa malaki ang paggalang nila sa pinuno ay sumang-ayon ang mga alagad at ipinangakong ipagbibigay alam sa taong bayan ang utos ng matanda. Pinagsabihan nga ng mga ito ang taong bayan at mahigpit namang sinunod ang utos ng pinuno. Walang sino man ang nangahas na suwayin ang utos ni Lakantaal. Masaya at kontento ang mga taong bayan sa pamamalakad ni Lakantaal nang bigla na lamang nawala ang matanda. Niwala man lang itong pinagbilinan kung saan siya pumunta. Hinanap ng lahat ang kanilang pinuno ngunit hindi nila ito nakita. Nagpunta ang mga alagad hanggang sa kasulok-sulukang parte ng bayan at maging sa mga kakahuyan ngunit wala si Lakantaal doon. Walang makakita o makapagsabi kung nasaan ang matanda. Ilang taon na ang nakalipas, simula ng maglaho ang matanda, ngunit hindi pa rin ito natatagpuan o bumabalik sa bayan. Kahit masagana ang pamumuhay nila, ay hinahanap-hanap pa rin nila ang mabait na pinuno. Isang araw, may nagbungkahi na akyatin nila ang bundok na pinagbawalan ng matanda na puntahan. Baka naman daw, doon nagtatago ang matanda, sumang-ayon ang taong bayan na sabik malaman kung ano ang meron sa nasabing bundok. At pumanhik na nga mga ito sa nasabing bundok sa itaas. Nakita nila na may malaki itong butas. Sumilip sila sa loob at nakita na puno pala ito ng mga makikinang na mga bato at mga perlas, diamante at iba pa. Nagtulakan at nag-away-away ang mga tao sa pagkikipagunahang makakuha ng mga yaman. Ngunit bigla na lang dumagundong ang boses nila kantaal ang pumigil sa mga ito at nagsabing kaya hindi sila pinapapanhik sa nasabing lugar dahil sa alam niyang ganito lamang ang kahihinat na ng lahat. Dahil sa galit nila kantaal, hiniling nito sa bathala na magkaroon ng malakas na kidlat at kulog at pagunos. Hindi pa natatapos ang matanda na nagsasalita nang dumilim ang paligid at nangyari ang sinabi nito. Lumindol din ng malakas at ang bundok ay nagbuga ng apoy na siyang ikinasawi ng mga taong sumuway sa utos ng matanda. Ang bundok ay pinalibutan ng tubig at maging ang butas sa tuktok ng bundok ay nagkaroon ng lawa upang walang sinuman ang makakakuha ng mga kayamanan. Simula noon ay tinawag na ang bulkan na taal mula sa pangalan ng matanda pinuno. Maaring ito ay isang alamat ngunit napapanahon na yon dahil nagiging makasalanan na nga ang mundo. Alam nating nakasaad sa Biblia na pagsapit ng araw ng Panginoon, mangyayari ang maraming sakuna, dilubyo at trahedya. Walang ibang makakatulong sa atin kundi ang ating ama na may likha ng lahat at dapat tayong magbalik loob sa kanya. Upang manatiling ligtas sa ganitong sakuna, dapat alam ang gagawin sa ganitong sitwasyon. Bago ang volcanic eruption, makinig palagi sa updates at balita patungkol sa volcanic eruption. Ihanda palagi ang 72 hours emergency kit at kung inabisuhang lumikas, gawin ito. Sa panahon naman ng volcanic eruption, manatili sa ligtas na lugar upang di malanghap ang ashfall, magsuot ng long sleeves, pants, at face masks upang protektahan ang sarili. Mag-ingat sa mga mud flows. Dahil sa tuwing nagkakaroon ng volcanic eruptions, ang posibilidad nito ay tumataas. 
Sundin ang evacuation order na binigay ng lokal na pamahalaan upang makaiwas sa fallen debris, hot gases at lava flows. Pagkatapos naman ng volcanic eruption, hintayin ang mga balita at updates kung kailan pwede nang bumalik sa inyong kabahayan. Linisin ang paligid at magsuot pa rin ang face mask pag gagawin ito. Sana'y inyong natutunan na mayroong mga bagay na hindi natin mapipigilan ang lindol, lalo na ang the big one. ay walang pipiliing oras kung kailan ito darating at mga lugar na pwedeng maapektuhan. Maaari itong tumama kahit ikaw ay tulog o gising. Pwede nitong maapektuhan ang buhay mo at ang mga mahal mo sa buhay. Tunay ngang napakaganda at nakakamangha ang Taal Volcano. Ngunit kay hindik-hindik naman ang maidudulot nito. Subalit gaano man katindi ang ating adhikain na maiwasan ang pagganap nito, ito'y hindi natin mapipigilan. sapagkat ito ay isang uri ng kalamidad na tanging kalikasan lamang ang may hawak. Sa ganitong sitwasyon, kailangan natin ng sapat na kaalaman upang mapaghandaan ang napipintong dilubyong dulot nito. Para sa kaalaman na nakakarami, ang parang kidlat na tinatawag na volcanic lightning o volcanic thunderstorm ay hindi galing sa langit bagkos ito ay galing mismo sa loob ng bunganga ng bulkan. Minsan lamang mangyari ang ganitong kaganapan. Unang naitala ang ganitong kaganapan ni Professor Falmeri noong 1858 sa Mount Vesuvius. Bakit nagkakaroon ng parang kidlat na galing sa bulkan? Kapag nagsalpukan ang nahahating abo na galing sa bulkan, nagkakaroon ng kuryente ang pagkikiskisan nito na nagdudulot ng pagkakaroon ng tinatawag na volcanic lightning. Babala, ang volcanic lightning ay isang sinyales na nalalapit na ang napipintong pagsabog ng bulkan. Sa ngayon, sa lahat ng dinaranas ng Luzon na pagkakaroon ng ash falls, hindi pa po sumasabog ang taal sa lagay na yan. Sa ngayon, nasa alert level 4 po ang taal. Ang ibig pong sabihin ay malapit ng sumabog ang bulkan. Pag sumabog pa ito, lalabas na ang mainit na daloy ng lava at magma. Huwag tayong makampante at manatiling handa. sa muling paggising ng natutulog na trahedyang ating haharapin. Ang pagkaka-expose din sa asphalt ay posibleng magdulot ng problema sa kalusugan, lalong-lalo na sa may mga bronchitis, emphysema at asthma. Ilan sa mga posibleng epekto ng asphalt sa katawan ng tao ay nose at throat irritation, pag-ubo na malabronchitis na sakit, hirap sa paghinga, eye irritation at minor skin problems. Kaya hanggang maaari, iwasan ang ma-expose sa asphalt. Manatili lang sa loob ng bahay at gusali, isara ang lahat ng mga bintana at pinto, gumamit ng dust mask, magsuot ng goggles, eyeglasses at ipasok ang mga alagang hayo. Maging updated rin sa sitwasyon sa traffic at iba pang abiso sa iba pang ahensya ng gobyerno. Mas makakatulong na gamitin mo ang mask na N95 kaysa sa surgical mask na blue and white dahil mapoprotektahan ka nito mula sa hazardous substances gay ng silika na mula sa abo. So ayan Solid Archers, asintadong kalamanan naman at manatili tayo nakatutok sa magiging update ng Taal Volcano. Kung meron ka mang suwestyon o reaksyon ukol rito, i-comment mo lamang sa ibaba ang iyong salubin. At mag-subscribe na rin sa channel na ito na Archlight at paklik na rin ang bell button para ma-notify ka sa mga bago naming videos na tulad nito. At kung sa Facebook ka naman nanonood, follow us on our two official Facebook pages na Archlight at Archlight Best Videos. Maraming salamat sa pagtutok at pagtangkilik sa Archlight kung saan asintado ang bawat kaalaman. Kita-kits pong muli sa mga susunod naming mga videos. Solid Archers, it's time!